ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ஆப்ரேஷன் ஆன் செட்ஸ் பார்ப்போம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது யூனியன் ஆஃப் செட்ஸ் யூனியன் யூனியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு செட்டுக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக பார்ப்போம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஏல வந்துட்டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டுங்கிற எலமெண்ட் இருக்கு அண்ட் பியில வந்துட்டு சிக்ஸ் எயிட் டென் அண்ட் டுவெல் இந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ ஏ யூனியன் பி அதாவது இந்த யூ மாதிரி சிம்பிள் போட்டால் யூனியன் அர்த்தம் ஏ யூனியன் பி அப்படி எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏலையும் இருக்கணும் பிலையும் இருக்கணும் எல்லா காமன் எலமெண்ட் அண்ட் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் நான் எடுத்து எழுதணும் அதாவது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அண்ட் இதில் இருக்கிற டென் டுவெல் எல்லாத்தையும் நான் கலெக்ட் பண்ணி எழுதணும் அதாவது ஏ பி இது ரெண்டுலேயும் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதுனா அது ஏ யூனியன் பி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இங்கே ஏங்கிறதுல ஏ இ ஐ ஓ யூன்னு இருக்கு அண்ட் பிங்கிறதுல ஏ ஐ யூன்னு இருக்கு ஸோ ஏ யூனியன் பி நான் ஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏ இ ஐ ஓ யூ இது எல்லாமே எனக்கு கலெக்ட் ஆகும் அதாவது ஏங்கிற செட்டே எனக்கு கிடைக்கும் அதாவது இதுதான் பெரிய செட்டு பிங்கிறது இதில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட் வந்து அங்கே இருக்கு அப்போ ஏ யூனியன் பி வந்து ஏ கே இங்கே எனக்கு இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ இது வந்து யூனியன் யூனியனுங்கிறது என்னன்னா செட்டில் இருந்து எல்லா எலமெண்ட்டையும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏ யூனியன் பி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஏ யூனியன் பியும் பி யூனியன் ஏவும் ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் ஸோ காமிடேட்டிவ் லா வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் ஏ யூனியன் பின்னு சொன்னாலும் சரி பி யூனியன் ஏ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அதே மாதிரி ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஸோ மூணு செட்டு மூணு செட்டில் இருந்தும் எல்லா காமன் எலமெண்ட்டையும் நான் எடுக்கலாம் இது எப்படி வேணால் நான் குரூப் பண்ணலாம் ஏ யூனியன் பி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் யூனியன் சி பண்ணலாம் இல்லை பி யூனியன் சி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அது கூட ஏவை நான் யூனியன் பண்ணலாம் இது வந்து எனக்கு அசோசியேட்டிவ் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த லா பேர் வந்து அசோசியேட்டிவ் லா த்ரீ செட்ஸ் எடுத்து நான் பண்ணேன் அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ஏ யூனியன் நல் செட்டாக இருந்தால் அது வந்து ஏ கே ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து லா ஆஃப் ஐடென்டி எலமெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து நல் செட்டுங்கிறது ஐடென்டி ஆஃப் யூனியன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஏ யூனியன் ஏ வந்து ஏ தான் ஏக்கு யூனியன் அதனுடைய பார்க்கும்போது ஏன் தான் வரும் இது இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது யூனிவர்சல் செட் யூனிவர்சல் செட் யூனியன் ஏ அப்படின்னா யூனிவர்சல் செட்டாகவே இருக்கும் இது லா ஆஃப் யூனிவர்சல் செட் இதுதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் யூனியன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் செட்ஸ் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் செட்ஸ்லையும் இதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் லைட் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டுங்கிற எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பிங்கிற செட்டில் சிக்ஸ் எயிட் டென்னு இருக்கு இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன்னா இப்படி யூ வந்து தலைக்கீழே போடணும் அதுதான் வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வேணும்னா ஏலையும் இருக்கணும் பிலையும் இருக்கணும் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற காமன் எலமெண்ட்டை நான் கலெக்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஸோ ரெண்டுலேயும் என்ன காமனாக இருக்குன்னா சிக்ஸும் எயிட்டும் காமனாக இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் எயிட் இது ரெண்டும் நான் எடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஏஇ ஐ ஓ யூங்கிறது ஏ செட்டில் இருக்கு பிங்கிற செட்டில் ஏ ஐ யூ இந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ ஐ யூ இது இது வந்து ரெண்டு செட்லேயுமே இருக்கிறதுனால ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து ஏ ஐ யூ அதாவது பி செட்டுக்கே அது ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் எலமெண்ட் எடுத்து எழுதணும் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ அதாவது இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து காமிடேட்டிவ் லா அதே மாதிரி மூணு செட்டுக்கும் நான் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கலாம் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஃபஸ்ட்டு குரூப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்செக்ஷன் சி பண்ணலாம் இல்லை ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அது கூட நான் ஏவை இன்டர்செக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து எனக்கு அசோசியேட்டிவ் லா ரெண்டு சைடுமே எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல் செட் இன்டர்செக்ஷன் ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா நல் செட்டாகவே இருக்கும் யூனிவர்சல் செட் இன்டர்செக்ஷன் ஏ வந்து எனக்கு ஏ கே ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் லா ஆஃப் நல் செட் அண்ட் யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் ஏ வந்து ஏவாகவே இருக்கும் இது இம்பார்ட்டன்ட் லா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி அதாவது ஒன்று இன்டர்செக்ஷன் ஒன்று யூனியன் இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சின்னு எழுதலாம் இதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் உள்ள இதை ஈஸியாக எப்படி சொல்லணும்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நம்ம நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் இது வந்